Ребята, минуточку внимания! Сейчас будет очень важная информация. Прямо сейчас в Бургер Кинге действует акция А4 Box 2.0. Покупайте в Бургер Кинге вот такую вот коробочку. Внутри А4 Бургер, картошка, напиток и, конечно же, один из десяти А4 локеров. И самый редкий локер для подписчика золотой. Акция длится до 28 марта. Так что приходите в Бургер Кинг, кушайте, забирайте свой локер, ну и конечно же, собирайте полную коллекцию. Но, ребята, это не все. Мы решили придать этой акции еще больший масштаб. Такого эпика еще не было. Ребята, смотрите, что вы видите. Это локер VIP-подписчика нового уровня. Локер, который покрыт настоящим золотом. Рассказываю, как его получить. Слушайте внимательно, потому что таких локеров всего 100 штук. С 4 января по 18 января приходите в Бургер Кинг. Покупай А4 бокс, открываешь его и внутри этой упаковочки ищешь заветный сертификат. Если нашел, это значит, что локер, покрытый золотом, твой. Если нет, то не расстраивайся, попробуй еще раз. Сзади на в сертификате инструкция, как забрать свой локер. Этот локер можно носить, хранить или продать. В общем, поторопитесь. Их всего лишь 100. Ну а также делайте свои фотографии с локерами. Ставьте хэштег А4 Локер Бокс. Выкладывайте во все соцсети, чтобы поучаствовать в конкурсе на призы. Всем удачи! Ну а мы начинаем. Ой, зачем я машу? Ой, ну ладно, может кто-то смотреть будет? Добрый день, меня зовут Вика Зябликова. Э, я изобрела симулятор решений. Вот, вот эта штука, она может э, симулировать ваше решение. Вот сейчас у меня популярность в школе невысокая, меня называют ботаншей. А вот я хочу быть крутой. А этот симулятор, как игра, он погружает меня в другую реальность и показывает, за какие решения популярность прибавляется, а за какие нет. Ну, правда, я пока еще ни разу не играла, но походу разберусь. Так, ну, поехали. Вау, как прикольно, так реалистично. Для начала, как во многих играх, выбор одежды. Ну, первый самый то, привычный. Блин, короче, вот приглашение. Хоть подценили мой образ. Эй. Да, ты хочешь что-то мне сказать? Ага, хочу. Математику есть писать? Я то и это, забыл сделать. А, математику списать? И все? Ну, сейчас посмотрю. О. Вика, отлично выглядишь сегодня. Ой, спасибо. Ой. Ну, спасибо. Хоть кто-то заметил. Сейчас. Тебе очень идет эта юбка и берет. Сразу видно, что вкус есть у человека. Спасибо. Не то, что у вас. А мы-то что, нормально одеты? Наряд прям как у моей бабушки в школе был. Ретро. Так, держать. Блин. Слышал, как у бабки наряд. Икона стиля среди бабушек. Фух, ну хорошо, что на нашей вечеринке дресс-код есть. Не будет таких нарядов. Блин. Ладно, вот, не забудьте волейболисткам раздать. Ага, что по математике? Да, там... Ладно, это... Я тебе скину. Кинешь мне на парту, окей? А, да. а, Саш, Саш, подожди. Что такое? А у вас что, тусовка будет? А можно и меня пригласить? Мне? Тебе? Ну да. Слушай, а что это за книжка такая? Это химия. Тут столько Форму, столько заданий, столько исторических личностей, молекул, атомов. Ты представляешь, я его год искал. Но мне не жалко, ты можешь взять. Нет, спасибо, не надо, я так спросил. Слушай, кстати, пригласительных-то уже нету, все, закончились. Ты извини, в этот раз не получится, ладно? Ну, ничего, в другой раз. В другой раз. Блин, ну какая я жалкая. Как я стану популярной, если со мной общаться тоже никто не хочет? Друзей у меня нет. Во, с ним хочу дружить, а с этими нет. Привет. Привет. Мы теперь друзья. Да, как друзья. А как тебе последняя тема по биологии? Жесткокрылые жуки. Я вообще в восторге был. Мне тоже понравилось. Я бы даже доклад сделала на Во, следующий урок. Круто. Ну слушай, мне нравится с тобой дружить. Ты умная. И то, что вот эти все в школе. Да, точно. Идея появилась. Давай придумаем фирменное приветствие. О, как друзья, что ли? Давай. Ну, я думаю, нам надо что-то оригинальное. Как жуки. Это как, как жуки? Ну, надо жужжать и давать спять друг другу лапками. Давай. Вы что, совсем с ума посходили? Что это за кринж? Вообще-то это приветствие жуку. Да мне пофиг, хоть муравьев. Ничего более отстойного не видел. Хорошо, что на моей вечеринке не будет таких ложков, как вы. 
Да ладно, ты, ты не расстраивайся, главное. Плевать на эту вечеринку. Лучше поучимся. Да что ты со своими жуками и учебой пристал? Ты же сама сказал, что тебе понравилась эта тема. А уже не нравится. Давай, иди отсюда к своим жукам. Жуки. Вика, а где твоя сменка? А, я в сменке. Да? Что-то не похоже. Давай-ка, покажи мне подошву. А у меня сейчас даже пакет вот от сменки есть. Сейчас покажу. Вот, пакет от сменки. А, ну ладно. Извини, показалось, наверное. Проходи в класс. Эй, Вик. Что? Круто ты это, про сменку сделала. Я обычно на вопросе про подошву полюсь, а ты красава. Он сказал, что я красава. Ну а ноги, смотри! Наверное, опять про золотую медаль замечталась. Угу. Итак, начнем урок с новой темы. Молекулярные частицы. Или что-то забыл? Да, Вика, слушаю. А вы же забыли спросить домашнее задание. Это что такое? Вот он же. Ой. Точно. Это я и забыл. Открываем домашнее задание. Ты, Вика, можешь не показывать. Тут есть у кого проверить. Тебе пять. Так, есть желающие к доске. Четвертое упражнение. Лес рук. Вика, иди и покажи пример своим одноклассникам. 1018 разделить на 16. Сможешь решить? Конечно. Ответ 63 и 6. Вот, берите пример с Вики. Человек учится, не то что вы. Всем задаю домашнее задание, кроме Вики. Так, так нечестно. Заучка, это все за тебя. Не могла сказать, что не можешь решить. Тебе вот лишь бы выделиться. Только о себе и думай. Поэтому с тобой никто не дружит. Ну и что ты сейчас молчишь, зубрила? Нормально. Николечка, привет. А ты Здрасте. уже успела выбрать кружок? А? Кружок? Да. Бисероплетение. Я пойду на бисероплетение. Ой, девочка моя, как я рада. Это как раз мой кружок. Я жду тебя сейчас на пробный урок. Не сомневайся, ты сделала правильный выбор. Спасибо. Плести из бисера – это круто. Такие красивые украшения получаются. Все обзавидуются. Здравствуйте. Ой, а где все? Добро пожаловать на кружок бисероплетения. Я очень рада, что ты выбрал заниматься именно этим, не побоюсь своего слова, искусством. Ну что, ты готова погрузиться в мир бисера? Да, конечно. Ну, а где все? А ты первая, кто за много лет записался на этот кружок. Задаешь тренды, так сказать. Так, бери леску и бисер, и сегодня мы плетем браслеты. Я уже не могу дождаться результата. Вроде получилось очень даже ничего. Потрясающая работа. Да какое плетение. Какой выбор бисера. У тебя явный талант. А ты уже придумала, кому ты это подаришь? Ну, пока не знаю. У меня особо нет друзей. Я уверена, после такого роскошного подарка они появятся. Я уже всему коллективу учителей подарила. И вот посмотри на меня. Душа компании. Правда, почему-то никто не носит мои твои. Варенье. Наверное, берегут для особого случая. Так, давай пока без аккордиков. Давай. Еще не успел подучить. Группа крови на рукаве. Э, тебе чего? Круто играете. Ну, конечно. Это вообще-то самый крутой кружок в школе. А ты какой выбрала? Бисероплетение. Там тоже очень круто. Не сомневаюсь. Вот, смотрите, какие там браслеты можно сделать. Это вам. А, мы, пожалуй, откажемся. Да, ты извини, конечно, но бисероплетение для ложков. Хотя, если честно, я даже не видел, чтоб ложки туда ходили. Пойдем отсюда. Ладно, я сильная, я справлюсь. Крутые не плачут. Я вот тоже на гитаре научусь играть когда-нибудь. Ой. Виталик, портфель, что ли, забыл? Ну, конечно, отомстить. Будут знать, как меня обзывать. 
рты себя в обиду не дают. Ой, свой забыла. Фу, тяжелый денек. Ой, портфель забыл. Блин, вечно ты его забываешь. О, это твой портфель. Э, стоять! Стоять! Где мой портфель? Стой! Тут точно не достанут. Э, верни портфель. И, иди сам собери, он вон там лежит. Да я это, я в женский не пойду, это зашквар. Ну это она тебя, конечно, уделала. Еще бы. Это, ну ты верни портфель, пожалуйста. Я же на урок не смогу пойти. Эх, смешно, конечно, но как-то уже жалко его. Ладно, ну больше не обзывайся. Держи. Эх, отстой. Только веселуха началась. Чего? Вот засада. Минус популярность за доброту. Ну ладно. Блин, надо на урок. Фиг, привет. Короче, сейчас диктант будет. Дашь писать? О, теперь ты прям меня заметил. Я не дам тебе списать, пока ты мне не дашь пригласительный на свою вечеринку. Да блин, давай лучше, как обычно. Вот, на, шоколадку. Давай сюда, но все равно не дам. Блин, вот подос. Здравствуйте, класс. Сейчас так, достаем двойные листочки. Пишем диктант. Списать. Пожалуйста, я тебя прошу. Ты не дам я тебе списать. Сам пиши. Так, Саша, отстань от Вики. Ну, ладно, ладно. Итак, готовы? Да. Начинаем. Деревянная дверь. Вот что я увидел в этом узком переулке. Деревянная. Как, как тут N? Одна или две? Кто это вообще знает? Пускай одна. Вика, это твой. Саша, это твой. Угу. Ура, пятерочка. Как так двойка? Правила надо учить. Ты все из-за тебя ботуша. Я тебе никогда в жизни никакую вечеринку не позову. Поняла? Да блин. Вот блин, минус 100 популярности сразу. Тупит на диктанте он, а я виновата. Вот баран. В следующий раз надо быть посмелее. Точно, попробуем посмелее. Сегодня Вика Зябликова станет крутой. Ну, на этот раз я выберу второй. Вау, а так классники точно заценят. Эй! А что такое? Ты это, нормально выглядишь сегодня? Да, я тоже заметил, как будто что-то изменилось. Тебе идет. Ай, прикид! Крутые парни заценили мой прикид! Все это слышали? Давайте пять, я теперь как вы! Че, орешь? Да успокойся. Кринж. Так и думал, с ботанами больше одного слова нельзя говорить. Они какие-то это, не адаптированные к жизни. Ладно, пойдем. Теперь надо выбрать школьных друзей. С ботанами я дружить не буду, они не приносят популярности. Чтобы быть крутой, надо дружить с крутыми. Ого! Ага. Привет, Вик, как дела? Супер! Ну это понятно. Давай! Так. Что? Так. Ага. О, оригинальное дружественное приветствие. Да? Ну, давай по очереди. Сначала вверх, так сверху. Оп, раз, два, три. Э, щелкаем. Мне, мне не нравится, давай я попробую. Давай. Давай. Так. 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 И вот так. Слушай, что-то я уже забыл как. Ну да, пятью не было лучше. Угу. Вот, оставим пять. Да. Ну, ладно. Давай, мы на урок. Да. Не опаздывай. Сейчас, сейчас. Я с вами. Как тебе, если вот сможешь меня назвать Фабио Асунсон? Вот моя кличка. Ребят! Прикольная кличка. Ребят, а какой у нас следующий урок? Ой, понятия не имею. Блин, у нас сейчас лабораторная по химии. Ой, я вообще не готовился. Как и в принципе на все уроки. Уж ну ее. Я так обычно не делаю, но это все ради эксперимента. Слушайте, а давайте просто не пойдем. Ого, да ты вслух сказала. Ну и непривычный как-то. Нормально. Пойдемте, я знаю, но местечко, где никого нет, нас не спалят никогда. Пойдем. Я, мне кажется, все места знаю. Слушай, круто, конечно, что в библиотеке никого. Но здесь тухляк полный, скукота. Вон, посмотри, Саня уснул. Саня, Саня. Скукотища. 
тебя смотреть прикол. А? Че удумала? Сейчас увидишь. Ну, ладно, это забавно. Сфотку его. Я что, уснул? Да, буквально минутку. Че улыбаетесь? Да ничего, просто. Так, а ну-ка, что вы тут удумали? Что-то сделали, да, пока я спал? Да не, книжку читаю. Все на месте, на месте. А, ну понятно, это что такое? Я вас обоих спрашиваю. Вика, это ты что ли? Не, ну это просто шутка. Шутка, да? Ну-ка, иди сюда. Беги, 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 беги. Ой. Так, все, стоять. Ой. Попалась? Ну все, сейчас будешь такой же. Подожди, не надо, не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Ну, попробую. А -а -а -а. Так, давай, прекращай, тихо, тихо. Что у вас тут происходит? Да она реветь начала. Саня, что ты наделал? Девочку до слез довел. Я же собирался ее разрисовывать, просто пошутить хотел. Вот и я просто угораю. Повелся. Фига, Вика, ну ты актер еще. Так реалистично заплакала. Я даже поверил. Ладно, крутая. Я в шоке. Ура! О, химия, до свидания. Следующая физра. О, восьмой А. А что это не все переоделись? Вика, марш в раздевалку. Так. Надо показать парням, что я детская. А я случайно забыла дома форму. Представляете, взяла не тот пакет. Да, ты эти сказки можешь кому угодно рассказывать. Но сегодня итоговый тест. Либо сдаешь, либо два в четверти. А, не, не, только не двойку. Я вот так буду сдавать. Тогда же удобнее. Только сейчас рюкзачок сниму. Так говоришь. Ну ладно. Все. Молодцы! Все все сдали. Вика, молодец. Уложилась во все нормативы. Спасибо большое. Отлично позанимались, да, ребят? Ну да. Тебе надо, походу, переодеться. Поэтому и надо брать форму на физру. Фу. Эй! Ты же знал, что нормативы. А что там насчет вечеринки? Определился со списком гостей? А, нет, нет, я еще думаю. Ух, я после физры такая голодная, что бы взять? Ну, поступ популярнее. О, Вик, ты же обычно овощи берешь. Пицца последняя осталась. Давай поменяемся. Ну, я поменялась, я теперь другая. Слушай, а давай меняться. А что ты предлагаешь? Так, ну... У меня тут есть вот стикеры и жвачка. Ого. Ну, ладно, давай. Блин, спасибо тебе большое. А вот и все компашка в сборе. Как лабораторная по химии, ребят? Хорошо. Все хорошо. Да, хорошо пошло. Что хорошо? Что вы прогуляли? Ну, ладно, не Вика. Ну ты-то куда? Ты что хочешь? Чтобы я родителям позвонила? Какой позор. Ну, теоретически, это же не я первая предложила прогулять. Нет, нет, не надо родителями, я так больше не буду. Это вообще была не моя идея, это я просто вот поддержала их затею. Все с тобой понятно. Ну-ка, дневники. Оба. Живо. Отличницу мне портите. Обоим два за поведение и родителей в школу. Сорян, ребят, у меня просто родители строгие. А -а -а. Ну, сорян. Это вообще... Ну, простите. Не по -дружески. За наш столик больше не садись. Из тебя нам так летит от родителей. Стойте, Саша, мы же на вечеринке увидимся. Какая вечеринка? Ты предатель. Я тебя никогда в жизни не позову. Блин! Ну а что мне оставалось? Ну не хочу я брать вину на себя. Прогуливали-то все, а виновата я? Нечестно. Больше никогда прогуливать не буду. И главное, даже в игре меня не зовут на вечеринку. Неужели я такая неудачница? Все, с меня хватит. Сейчас я буду делать только крутые поступки. Ну, прощай, Вика Ботанша. Так, все, в этот раз самый крутой прикид. Вот, это идеально. Мари, Вика, потрясно выглядишь. Я знаю. Дябликова, стоять. Здравствуйте. Что это за внешний вид? Это школа, а не дискотека. Чтобы больше я такого не видела. 
О, Вика, Вика, не слушай ее, ты выглядишь потрясно. Я же сказала, я знаю. С этим дружила, с этим тоже. Лучше буду одна. Так точно не потеряю популярность. Вика, Вика, стой. Да? Давай дружить. Угу. А вы мне что? Ну, хочешь защищать тебя в школе будем? И не прикалываться не будем. Вообще никогда. Честное слово. А, да не, спасибо, парни, мне не интересно. А, капец, она крутая. Даже дружить с нами не хочет. Да ладно, пойдем на урок. Здравствуйте, класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Зябликова, для тебя особое приглашение нужно? Я крутая, а крутые с преподами не здороваются. Вы же не встаете, когда я захожу. Вот и я не буду. Вот что бывает Зябликова, когда поступаешь невежливо. Да. Ну что, Зябликова, ты показала нам свою наглость, а теперь покажи дневник. Два за поведение и начнем урок. Да нет, какой дневник? Я только начала быть крутой. Ой, э, забыла дневник. Забыла, значит. Вот дети невоспитанные пошли, а? Ну ничего. Класс! Скажите спасибо Вике. У нас самостоятельная работа. Ну зачем? Так нельзя. Ну мы же не виноваты. Вы класс. Единый коллектив. Самостоятельную напишите вместе. И по вариантам будет. Списать будет практически невозможно. Достаем листочки, достаем. Огромное спасибо. Ага, спасибо огромное. Да как это работает? Я же выбираю только детские поступки, а получаю минус 10 к популярности. Зябликова, стой. Ты так не выбрала дополнительный кружок. Думаю, черлидинг. Это же реально круто. Ну, каждому свое. Я вот в детстве шахматами увлекалась. Видишь, кем стала. Да, круто. Ого! А мне идет. Ого! У нас новая черлидержа. Отлично выглядишь. О, плюс 10 к популярности. Надо еще больше всех удивить. Так, сальто точно нет. Я еще упаду, все будут смеяться. А колесо я могу. Нормально. Зябликова, ты что молчала, что так умеешь? Будешь капитаном группы поддержки, а то там вообще все бездны. Yes. Как важно, оказывается, выбрать правильный кружок. Парни, мне надо с директором переговорить по поводу назначения Вики. Вы пока мяч попинайте. Давай ты первый на ворота. Ладно, давай. Во! Хорош. Вика, что стоишь? Хочешь пробить? Я? Я же не умею. Да это легко. Давай вот отсюда. Поставила мяч и пробила. Куда бить? О! Хорош! Вот это ты крутая! Да, Вика, отличный удар! Это оказалось легче, чем я думала. Ладно, парни, играйте сами. Надоели овощи. Вика, Вика, привет! Привет! Стой, стой, стой! Стой! Мне показалось, ты со мной заговорила? Ну, заговорила. Стой, 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 стой! Чего тебе? Я твой самый большой фанат! Такая крутая! А можно с тобой сфоткаюсь? Не, не знаю, как-то странно. Да одно фото! Ну, давай. Круто. Я пошла. Да, спасибо. А что это ботан с Сашей сидит? Когда я была ботаншей, мне нельзя было с ним сидеть. Поняла. Здесь свободно? Для тебя нет. Почему это? А то ты сама не знаешь. Вон, с кем встречаешься, с тем и сиди. Встречаюсь. Я с ботаном? Что ты выдумываешь? Ничего с ним не встречаюсь. Ага, выдумываю. А вот это что? Ты что? Это же фотошоп. Ага, фотошоп. Ты это своему парню рассказывай. Ничего он мне не парень. Блин, этот ботан мне все портит. Но я ему покажу. Ах, вот ты где. Я все объяснить могу. Слышь, вот он. Думал, самый умный, да? Я тоже фотошопом пользоваться умею. Это что такое? Это то, что через минуту окажется в чате школы. Тебе никто не поверит. Как думаешь, кому больше поверят, ботану или популярной девчонке? Что могу сделать, чтобы ты это никуда не кидала? Сказать правду. Я все соврал. Извините меня. Ну вот, молодец. А теперь я это отправляю в чат. Я прощен. Весь год делаешь мои домашки по физике, понял? Да. Все, свободен. Ой, Вик, я только что в чате посмотрел. Извини, пожалуйста. И пацаны тоже хотели извиниться. В общем, молодец, что заставила Ботана сказать правду. 
Да ничего, понимаю, как все это выглядело. Кстати, я же на выходных вечеринку устраиваю. Ты придешь? Я бы хотел тебя видеть там. Знаешь, я, наверное, откажусь. Спасибо. Откажешься от моей вечеринки? Почему? Да что там делать, как обычно, тухляк будет. Офигеть, она крутая. Отказалась быть на моей вечеринке. А ведь все мечтают в нее попасть. Шст. Да. Давай, на биологию занеси. Да. О, Вик, Вик, стой. Стой, стой. Привет, прости нас, мы сделали поспешный вывод. Да, Саша уже извинился. Э, подожди, стой, у нас здесь есть подарок. Вот, татуировки. Мне, кстати, старший брат подогнал. Говорит, только самые крутые ребята их делают. Крутые ребята, говоришь? Угу. Так. А куда? Пойдем посмотрим. Ого! Прям на лице татуха. О, ну она крутая. Вика! Ну вообще респект. А. Я знаю, сделала, чтобы всем видно было. Покажи. Виктория, это что такое? Это тацухи. Ужас. Какой пример вы подаете другим ученикам? Я делаю, что хочу. Только не в стенах учебного заведения. К директору живо. Ой, напугали. Ее даже директор не напугал. Зябликова, все жалобы в последнее время только на тебя. И чё? Как это и чё? Татуировки твои, внешний вид. Мама Лешеньке звонила. Говорит, плакал, жаловался на тебя. Да. Еще и учителям хамишь. В чем дело? Не хочешь рассказать? Ну, раз ты так решила, Вика, придется тебя отчислить. Будешь учиться в школе для трудных подростков. Ты свободна, а я пока обрадую твоих родителей. Блин. Вы это видели? Меня же из школы отчислили. Ну, хорошо, что это всего лишь симулятор. Ну, я поняла, что быть популярной – это не так важно. А важно быть хорошим человеком. Ведь тогда люди сами к тебе потянутся и будут общаться, вот как я с вами. Ой, я тут всю перемену просидела. Всем даю лично от меня плюс 10 популярности. Если вам понравился мой эксперимент, пока!